Settimana scorsa ho parlato dei linguaggi di programmazione in generale. Oggi parlerò della storia di questi linguaggi di programmazione. Ovviamente anche questo video è una panoramica, non posso focalizzarmi su tutte le storie, ma tuttavia nelle settimane a seguire prenderò alcuni di questi linguaggi e approfondirò la loro storia. Anche perché alcuni di essi hanno una storia molto interessante. Io ho programmato per la prima volta all'età di 9 anni, utilizzando Pascal, linguaggio di cui adesso non ricordo una bella amata ceppa. Tuttavia, quando ero ragazzetto mi facevo questa domanda. Con quale linguaggio di programmazione è scritto un linguaggio di programmazione? E inoltre, se andiamo sempre a ritroso, con quale linguaggio di programmazione è stato scritto il primo linguaggio di programmazione? È un po' come la storia dell'uovo e della gallina. Nacque prima l'uovo o la gallina? E in questo video non so darò questa risposta a voi, ma anche a me stesso. O meglio, me stesso di 25 anni fa. E come tutte le mie storie, dobbiamo fare un balzo indietro di tanto tempo. Ma veramente tanto tempo. Esattamente nel 1800, perché il primo algoritmo fu ideato prima che i computer fossero inventati, o meglio, prima che i computer elettronici venissero effettivamente inventati. Il primo algoritmo fu ideato per l'Analytical Engine, il primo computer general purpose meccanico, e fu ideato da Augusta Ada Lovelace, per gli amici Ada Lovelace, famosissima matematica inglese, ed era pure una donna, alla faccia del maschilismo. E quale fu? Il primo algoritmo sviluppato da Ada Lovelace era un algoritmo per determinare la serie dei numeri di Bernoulli, una serie di numeri che appare molto spesso in analisi matematica. Bene, da quel momento gli anni passano, arriva e finisce la prima guerra mondiale, ma nel 1936 c'è stato il punto di svolta. E quale fu il punto di svolta? Lo vediamo dopo la sigla. <musica> Benvenuti e bello di Pinguini in questo nuovo video di FK Storia, io come al solito sono Valerio e oggi vi porto la storia dei linguaggi di programmazione, ma prima di cominciare vi ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina così da non perdervi tutti i nuovi video di questa serie, perché il video precedente di FK Under the Hood in cui parlo dei linguaggi di programmazione è andato benissimo ad oggi, mentre sto registrando, ho il 20% in più degli iscritti. E inoltre se volete seguitemi su Instagram, il tag di Instagram è uguale anche al nuovo handle di YouTube. E quindi non perdiamoci chiacchiere e proseguiamo. Qual è stato questo punto di svolta? Nel 1936 il matematico inglese Alan Turing mise a punto in maniera formale quella che poi è passata alla storia come la macchina di Turing. Una macchina formale che definiva come un processore dovesse funzionare. Tutti i dispositivi elettronici di oggi, dal Raspberry Pi al Super Mega Computer della NASA, passando dai vostri dispositivi cellulari, sono delle macchine di Turing. Ovviamente ci sono delle eccezioni, ci sono dei computer che non sono macchine Turing. Un esempio lampante è quello dei computer quantistici, ma quelli sono robe che ancora vengono fatte in ambito scientifico e non sono, diciamo, a casa nostra ancora. Quindi capite bene che il lavoro di Turing era estremamente importante. Ma sulla storia di Turing ci farò un video a parte, non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo sulla storia del linguaggio di programmazione. Quindi cos'è una macchina di Turing? È una, come dicevo, una macchina astratta che ha un nastro infinito diviso in celle e c'è una testina che può svolgere le seguenti operazioni. Leggere, scrivere, andare di una cella in avanti a una cella indietro. Solamente queste quattro operazioni. Poi c'è una tabella di istruzioni che vengono eseguite che, una volta eseguite, cambiano lo stato della macchina di Turing. Solamente queste quattro cose. Stato, programma, testina, nastro. Fine. Un linguaggio di programmazione è definito Turing Complete quando può svolgere qualunque genere di computazione perché infatti è stato dimostrato che la macchina di Turing può svolgere qualunque tipo di operazione. Ma quale fu il primo linguaggio di programmazione? È stato il Plan Calcul, spero di averlo pronunciato bene, sviluppato da Conrad Zuss negli anni 40. Non so se l'avete capito, è tedesco e... Questo è importante ai fini di questa storia, perché lui inventò questo programma sulla carta. All'epoca i due unici supercomputer esistenti al mondo erano l'ENIAC e il Mark I di Harvard, entrambi erano oltreoceano. Certo, la Germania aveva dei computer, tuttavia la Germania era focalizzata nello sforzo bellico, perché siamo sempre in piena seconda guerra mondiale. Infatti lui inizialmente non implementò mai il suo linguaggio. Era solamente sulla carta. Poi cosa accadde? La seconda guerra mondiale si 
infiammò ancora di più, ci furono i borbandamenti e quasi tutti i computer che la Germania nazista aveva furono distrutti. Conrad riuscì a salvarne uno, era fatto in specie un Z4. Dopo la seconda guerra mondiale lui continuò il suo lavoro, ma tuttavia il suo lavoro non ebbe la considerazione che meritava. Ho già accennato che c'era l'ENIAC e il Mark I di Harvard. Quindi se non c'è un linguaggio di programmazione, come le persone riuscivano a utilizzarlo? Dunque, l'ENIAC inizialmente veniva programmato mediante una sorta di staccare e attaccare spine. C'erano degli operatori, che venivano chiamati appunto programmatori, che implementavano gli algoritmi mediante connessioni fisiche. E l'output veniva dato su schede perforate. Poi certo venne migliorato e anche in quel caso l'input veniva dato tramite schede perforate. Invece il Mark I funzionava anziché di schede perforate su nastri perforati. Ora, si potrebbe parlare tanto di schede perforate, magari ci farò un video dedicato. In breve, sono delle schede che ogni riga, ogni colonna in base a come vengono implementate, in base ai buchi che vengono fatti, corrisponde a delle istruzioni macchina. Quindi è una programmazione molto a basso livello. E infatti per implementare un algoritmo occorrevano settimane, perché prima bisognava scriverlo su carta, poi bisognava scriverlo nelle schede perforate e quindi poi andava testato, debuggato, eccetera, eccetera, eccetera. E quando c'erano dei bug, come lo si risolveva? Si mettevano delle toppe in una scheda perforata per coprire i buchi. Come si dice toppa in inglese? Hatch. E questo termine è rimasto attivo sino ad oggi. Quando c'è un bug del programma e viene rilasciato un aggiornamento, si dice che è una patch. C'è una toppa che viene messo a un problema che c'è nel programma, risalente ancora a quando si utilizzavano le schede perforate. Quindi il plan Calcul era un linguaggio di programmazione scritto sulla carta. Conrad sì lo implementò in questo Z4, ma come vi ho detto poco fa non se l'ho caccato nessuno. Quindi qual è stato il primo linguaggio di programmazione che effettivamente ha avuto il successo che è, tra virgolette merita? Ovviamente Assembly nel 49. Assembly quello che fa è quello di migliorare in qualche modo la vita del programmatore. E non fa altro che assegnare dei simboli alle istruzioni macchina. E infatti un linguaggio a basso livello e nel video la settimana scorsa ne ho parlato più nel dettaglio. Quindi se ne volete sapere di più andate a ripescare il video dopo questo. Benissimo, se da un lato c'è Assembly come linguaggio di programmazione a basso livello, ma quale fu il linguaggio di programmazione ad alto livello? Short code. Inventato nello stesso anno di Assembly, cioè nel 49, ed era un linguaggio di programmazione interpretato per BINAC. L'anno successivo, negli anni 50, e l'anno successivo, nel 1950, è stato anche implementato per l'Univac. Adesso siamo nel 52, Manchester, Regno Unito, in cui nell'Università di Manchester vennero sviluppati dei linguaggi di programmazione che vengono chiamati tutti allo stesso modo, cioè o meglio, c'è questa grande famiglia di linguaggi di programmazione chiamati Autocode, sviluppati per il computer che lo avevo chiamato Manchester Mark I. Nel 57, dopo tre anni di lavoro, John Bancus sviluppa Fortran, che significa Formula Translation, linguaggio di programmazione compilato che all'inizio era pensato per svolgere calcoli scientifici. John Bancus lavorava per l'IBM e Fortran è stato il primo compilatore di successo della storia. Tuttavia lo sviluppo di Fortran aveva un po' di resistenza perché le persone non credevano in questo progetto per diversi motivi. Uno, da un punto di vista di performance, c'era chi diceva che nessun linguaggio di programmazione poteva mai battere il programmare il linguaggio macchina. D'altra parte, l'altro problema è che i computer all'epoca, paragonati a quelli di oggi, erano super lenti e quindi perdere tempo di computazione per compilare un programma non era ben vista all'epoca. Tuttavia, dopo tre anni, si sono tutti rigreduti perché la perdita di tempo, se così possiamo dire, nel compilare un programma la si guadagna tutta e molto di più nel sviluppare il programma in sé. Perché, come vi dicevo poco fa, sviluppare un programma in linguaggio macchina occorreva settimane. È importante dire che Fortran è tutt'oggi utilizzato. E molti dei linguaggi di programmazione che vedremo oggi, per quanto possa essere antichi, molti di loro sono ancora utilizzati. E li vedremo con calma. Nel 1958 uscì Algol. La sua importanza sta nel fatto che fu utilizzato come punto di partenza per altri linguaggi di programmazione come C, C++, Java e molti altri. Ma non anticipiamo, 
questi linguaggi e andiamo avanti dal punto di vista temporale. Perché infatti nello stesso anno all'MIT di Boston fu inventato l'ISP, che era un linguaggio di programmazione pensato inizialmente per applicazioni di intelligenza artificiale. Nel 1959 invece uscì COBOL, che fu adottato da tutti quegli istituti che hanno a che fare un po' col mondo della finanza. Infatti, programmi scritti in COBOL tutt'oggi li si trovano nei bancomat per gestire le carte di credito o anche per gestire la segnaletica stradale. Passa qualche anno e siamo nel 64, quando venne presentato il Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. BASIC un linguaggio di programmazione che poi successivamente venne preso da un giovane Bill Gates e migliorato a tal punto che poi BASIC diventò uno dei prodotti di punta di Microsoft. E infatti tutt'oggi c'è Visual BASIC. Uh. E il motivo per cui BASIC è stato inventato era semplicemente per scopo didattico. E infatti successivamente negli anni 70 venne sviluppato Pascal, chiamato in onore del matematico francese Blaise Pascal, e anch'esso inizialmente era pensato per scopi didattici. E venne poi ripreso da Apple nel 72 e utilizzato da loro nei primi anni in cui l'azienda fu fondata. Nel 72 nasce Smalltalk sviluppato da Xerox. Pensavate che si pronunciava Xerox? No. Questo linguaggio di programmazione è importante perché molte delle sue caratteristiche le ritroviamo tutt'oggi in moltissimi linguaggi di programmazione moderna e infatti Molti si sono ispirati a questo linguaggio. Anche Smalltalk è un autore in uso, per esempio, lo usa la Logitech. Nello stesso anno esce C, che è stato inventato per sviluppare, anzi, diciamolo meglio, per reimplementare il sistema operativo Unix e le sue utilità di sistema. All'inizio degli anni Ottanta venne sviluppato ADA, e non vi devo dire io perché si chiama ADA, commissionato dal Dipartimento della Difesa americano, che è tuttora in uso in molti programmi di controllo di traffico aereo di molti stati, quali Belgio, Australia e Germania. Nell'83 nasce C++, che estendeva C aggiungendo variate cose, tipo la programmazione dei dati oggetti, i template e una smiride di simboli inutili a cui non serve un cazzo a nessuno e a me non fanno capire mai un cazzo. Nonostante il mio astio, C++ è utilizzato un po' dappertutto. Per esempio, è utilizzato per sviluppare la suite di Microsoft Office o tipo Adobe Premiere, che è dietro di me, che utilizzerò tra poco per montare questo video. Nello stesso anno nasce anche Object C, che faceva la stessa cosa, estendeva C, aggiungendo anch'esso la programmazione dei dati oggetti e quindi capisco la vostra domanda, perché hanno creato due estensioni di C? In realtà ne esistono più di due, ma comunque andiamo avanti. Beh, punto uno sono stati inventati nello stesso anno e secondariamente sono un po' diversi. Magari sulle loro differenze ne parlo in un video apposito. Objective-C è tuttora utilizzato da Apple per sviluppare i programmi per Mac o le app per iOS. Facciamo un budget di qualche anno e siamo nel 91. Io avevo circa tre anni quando nasce Python, che prende il suo nome dal gruppo comico inglese Monty Python. Ad oggi è considerato uno dei guanci di programmazione più ricercati al mondo e viene utilizzato da grosse aziende nell'ambito informatico, quale Google, Yahoo e Spotify. Sulla storia di Python ci farò sicuramente un video a parte. Nel 1995 nasce Java, che inizialmente fu ideato per sistemi dedicati, tipo Smart TV, ma poi venne utilizzato per fare altro. È infatti un linguaggio di programmazione, come dicevo la volta scorsa, che si trova nella terra di mezzo, e si è evoluto a tal punto da essere utilizzato per sviluppare le app in Android. Mi sa che è meglio chiuderla qua oggi. Lo so, ho saltato tante cose, tipo la differenza fondamentale fra i vari linguaggi. Non ho parlato dei linguaggi di programmazione pensati e ideati e utilizzati in ambito web, quale Ruby, PHP e ASP. Ho anche lasciato fuori i linguaggi di programmazione funzionali, quale Haskell e Scala. Magari su quello, se volete, ne facciamo un video a parte. Scrivetemi nei commenti se volete un approfondimento su uno particolare linguaggio di programmazione, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista del funzionamento. E se vi è piaciuto questo video lasciate un like e non perdetevi gli altri video che porto su questo canale, in particolare il video della settimana scorsa. E ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!